Alam ko karamihan sa inyo gamit pa ang Windows 10. Pero nalalapit na kasi ang katapusan ng Windows 10 kasi Microsoft is ending its support till October 14, 2025. Gagana pa naman ang install Windows 10 nyo pero Microsoft will no longer provide bug fixes and technical assistance. Yung mga ganun. Eh, action! Ayoko mag Windows 11 kasi nga ang daming bug fixes and some of my games na nilalaro ko is hindi siya optimized. Don't worry guys, meron isang solusyon. Meet the Windows 10 2021 LTSC. LTSC means Long Term Servicing Channel. Maganda dito, Microsoft will support this version for the next 10 years. At dito sa video na to, tuturoan ko kayo kung paano mag-install. The only disadvantage is the license. Uh, medyo mahal siya if you purchase directly sa Microsoft. Costs around 50 to 80 dollars. So guys, but wait, dahil si VIP SDK ang nag-sponsor ng video na to, lahat ng followers ko at viewers or makakapalo ng video na to ay makakakuha kayo ng malaking discount. Punta muna tayo sa website ni VIP SCDK at doon explain ko sa inyo kung magkano or gaano kalaki ang madidiscount nyo. Okay guys, so ito na yung website ni VIP SCDK. So ito yung dinaskas ko nina which is para lang sa Windows 10 user na ayaw pang mag-upgrade to Windows 11 na. So ito yung gagamitin nyo. So Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CDK Global. So guys, mas mura to kasi $15 lang siya. But wait, meron pang discount yan. Okay, pumunta na tayo dito sa Buy Now para malang mabilis. Okay. So ito yung Buy Now, enter nyo lang yung code ko which is the XTNC. So meron po yung 25% discount. Apply lang natin. Pansin nyo, $15.11 naging $11.33 na lang siya. Ang laking savings yan. Nakasave kayo ng almost $4. So, marami na ako tutorial paano mag-purchase dito. You can watch na lang yung mga videos ko na yun. Okay, punta tayo sa Windows 11. So, for those of you na naka-Windows 11 at gustong mag-purchase ng Windows 11 Pro na key, meron din silang binibenta. So, which is $31. Okay, so by now, yung Windows, pansin nyo, uh, $31 po yan. Apply lang natin. XTNC. Uh, yung sa coupon code. Apply lang natin. So, check nyo. $31.28. Magiging $23.46 na lang siya. So, nakasave po kayo ng $8 at 7.82. Okay? So, alang savings, ba? Also, nagbebenta rin pala sila ng Microsoft Office. So, siguro ang single ni uh, Microsoft sa website nila is mahal, guys. Uh, ano yun, ba? Uh, subscription based so ngayon uh, ito one time payment lang $80 lang siya so Microsoft Office 2019 professional also add din yung sa coupon code ko maliless pa yan ng 25% uh, discount so check natin XTNC apply lang po natin kung mapapansin nyo $59.92 na lang siya ang laking savings di ba? So for this tutorial guys, kailangan nyo lang ng at least blank na 8GB na flash drive. So download muna natin yung ISO o yung installation file dito sa may Microsoft Windows. Ito yung download natin which is the Windows 10 LTSC na ISO. So yung download natin, so mapupunta kayo dito. Fill up nyo muna to, yung mga details na yan. And also available din dito nga pala yung Windows 11 IoT Enterprise LTSC. So, kung gusto nyo mag-try din, uh, this is a lighter version ng Windows 11. So, I think nagwebenta rin si uh, VIP SADK nito. So, once na na-fill up nyo lang yung field na yan, then you can hit download. Okay? So, yun yung file na repacta ko sa inyo mamaya. ISO file na. So, mabubo tayo dito sa next page. Ito na natin i-download. Please select yung Windows 10 Enterprise Download. So, syempre, choose natin English. Then, mabubo tayo dito sa my Enterprise LTSC Downloads. Then, click the 64-bit. Yan, napapansin nyo, or downloading na po siya. Size is 4.6 GB. So, hintayin lang natin yan. Matapos, mabagal po kasi internet namin. While waiting guys, dun sa download na yung file natin, papunta muna tayo sa Rufus. Kung napapansin nyo, itong Windows installation or installer kasi natin is wala po siyang media creating tool. Meaning, ISO file po yung download natin. Sa USB kasi natin guys, kailangan bootable siya. So ngayon, gagawa tayo ng bootable na USB drive. Ito ngayon yung purpose ng uh, application na ito download natin, which is the Rufus. So download muna natin ito. Mamaya tuturo ko sa inyo to. Okay, so download muna tayo. Hintayin muna natin matapos itong 
uh, installation or yung Windows 10 LTSC installer natin or ISO file. Alright, so yan guys, nag-download natin yung uh, image file. So, nandito po siya sa my download folder and also nag-download din tayo ng Rufus na application uh, to make a bootable uh, USB drive. So, click muna natin tong Rufus. Alright, so nandito na tayo. Click na natin to. Then, kung napapansin nyo, na-detect na niya po niya yung available na USB flash drive na plinag-in natin kanina which is itong T-Force na 32GB so na reformat ko na to pero dito sa may advanced format option meron ding naka uh, by default naka quick format po siya so select muna natin yung disk image or yung ISO file which is yung dinownload natin kanina na 4.6GB something kaya yung minimum na flash drive dapat is an 8GB always select the GPT. Ito kasi yung newer version uh, with uh, UEFI. So, huwag yung pipiliin to. If pipiliin yung MBR, hindi mapiliin GPT meaning older version na yung uh, unit nyo. So, always select GPT. Pag hindi available, okay lang si MBR. So, start na lang natin to. Okay? So, start lang natin. Okay. Then, yes. Warning. All data uh, on device. Uh, ito. Ito yung magre-reformat na siya kasi nag-quick reformat eh. Okay. So, okay lang natin. Ayan. So, nag-reformat uh, na po siya, guys. Okay. So, creating a bootable uh, flash drive is done na po. It took siguro mga around uh, 5 or 10 minutes pala. Okay. Close lang natin to. So, check lang natin yung bootable natin. PC. And there you have it, guys. Meron na tayong bootable na Installer. So, ito po yung dito po nilipat uh, ng uh, Rufus uh, from the ISO Media uh, ginawa niya ng bootable installer uh, dito sa may flash drive natin. So, pag plinag po natin ito uh, dun sa installan natin na PC uh, which is yung sa Windows 10 na uh, LTSC, ito po yung babasahin niya. Yun po ituturo ko sa inyo, sa setup na po natin ito. Since merong... Uh, naka-install na Windows na yung storage natin. Automatically, guys, ang babasahin is yung may installer na ng Windows. So, ito yung Apple USB natin. So, pupunta lang sa boot priority ng BIOS nyo. Then, isa-select nyo lang yung uh, bootable flash drive. Ah, wait lang. So, exit na lang pala tayo. Save and reset. Changes. And, alright guys, Windows setup na tayo. So, hit next. Install now. So, mamili lang tayo dito sa operating system. Uh, Windows Enterprise LTSC Evaluation. So, piliin lang natin yung first. So, nga pala guys, this is a 2021. Yung yung ita-download yung 2019 na, download nyo yung 2021 version. I accept. Custom. Uh, kung napapansin nyo guys, meron na kasi naka-install na Windows. Ang gagawin lang natin is i-delete natin yung mga naka-partition. Parang nire-reformat lang din natin yung storage natin. Okay? So, ngayon, napansin nyo, dinit ko lahat ang partition, then select lang natin yung unallocated space, then hit next. Yan. So, napapansin nyo guys, uh, installation windows. nag install na po siya uh, from the flash drive na ginawa natin sa Rufus kanina, then tinatransfer na po niya yung mismong mga files ng windows uh, para makapag-install na mismo uh, ng Windows operating system dun sa uh, storage natin. Okay, so wait lang natin to. Alright guys, so tapos na po yung installation. Ngayon, gagawin natin is, uh, isa-setup na po natin yung Windows. So, select na natin uh, for this region. Let's start with the region yun. Pili na natin yung Philippines. Next lang natin. Yes. Similar to Windows, you know, mga Windows installation, kung alam nyo na. So, Ngayon muna guys, huwag nyo muna i-coconnect sa internet. I don't have internet connection. Uh, continue with the limited setup. Uh, name nyo lang yung PC. Uh, action. C. Skip na lang natin for the password. And accept na lang natin yan. And yeah, sobrang dali lang guys. That's it. Walang kaarte-arte. Wala. Hindi nyo na kailangan mag-create ng uh, Microsoft account. Uh, yung mga, alam mo yun, sa TPM or yung sa Secure Boot. Alam mo yun sa Windows 11, di ba? Ang daming um, 
steps or requirement uh, during installation. Uh, for this mga LTSC na version ng Windows is straightforward po siya. Yun po yung kinagalan dito. So this is the newly installed na Windows 10 LTSC. Uh, na version. Okay, this is a 2021 nga pala guys na build version. Kung napapansin nyo dun sa may lower right, um, meron po siyang nakalagay na Windows 10 Enterprise LTSC Evaluation. So, Windows License is expired. Yung nabili natin kanina or kung nakabili kayo, uh, hit nyo lang yung or type nyo lang dito sa so, search sa so, activation settings. So, dito na po i ilalagay or ipipaste. Iya yeah, pala, change product key. And dito na po ipipaste yung product key na binili natin sa VIBS CDK. So, from $15 uh, down to $11 na. So, you save around $4. Uh, dollars. Mas mura actually ang mga LTSC na license or digital license compared to a regular or uh, yung mga Windows 11 Pro or Windows 10 Pro. Uh, ayaw nyo gumasos na malaki at ayaw nyo rin mag-switch to Windows 11. There you have it. If you have any questions regarding this uh, setup na to or alam mo pipiliin ko Windows 11, Windows 10, 11 Pro, Windows 11 LTSE or Windows 10 LTSE gagawa ulit ako ng follow-up video nito. Ito-testing naman natin uh, sa gaming performance using the Windows 10 LTSE uh, Windows 11 Pro yung mga ganun. So, check natin yung uh, kung parehas ba sila ng uh, performance sa uh, next video na. Okay? So, there you have it. Ang plus section. So, like the video. Subscribe. I'll see you on my next uh, video. Bye, guys.